tiempo y este nuevo proceso de extracción minera que se llama el tajo a cielo abierto que implica la voladura de montañas sería esto, que implica la, la voladura de montañas y es un trabajo muy rápido que es, y es de extraer metal, el, los metales que sean en este caso extraen oro y plata de oro extraen alrededor de menos de medio gramo de oro por tonelada de roca a eso es en los puertos, sí, que se trata de un kilómetro y medio de diámetro del tajo utilizan 32 millones de litros diarios de agua mezclado con 16 toneladas de cianuro para que sepamos más o menos la cantidad lo que usan en una hora alrededor de 3 millones de litros de agua lo que usan en esa hora una familia lo ocupa según los datos de, de la ONU este, una familia lo ocuparía durante 10 años una familia de 4 miembros que están tapando laderas y tapando cauces de ríos naturales entonces estamos impidiendo la recarga del acuífero y al mismo tiempo como podrán observar en la, como podrán observar son, son el tapeo de las montañas es con los desechos estériles más adelante les explico lo que son los desechos estériles y cómo contaminan los mantos freáticos y la explosión está dando escasos 20 metros donde viven las personas tuvimos de, también de tipo de batalla a este, Agravia porque aquí viven los ejidatarios los propietarios de la montaña que son opositores al proyecto de la mina y jamás dieron los permisos y, los, y lo que se queda ahí que son los desechos líquidos y los, los este, sólidos siguen contaminando constantemente con el con el este, cianuro hasta que, se, hasta que se termina por degradar pero los campos de cerca alrededor del de, perímetro de los 20 kilómetros están constantemente aspirando estos desechos de cianuro y aquí es un compañero activista que ahorita está refugiado en Canadá que bueno, fue agredido por gente parada por la mina todos los que hemos estado, estamos activistas ahí hemos sido agredidos de diferentes maneras este, aquí lo intentaron matar pero bueno, hubo gente que lo logró defender y lo llevamos a Canadá y le dieron asilo político y, est y estamos haciendo la defensa desde Canadá y desde otros países intentando pararla por otros lados porque México las redes de corrupción desgraciadamente no dan para esto Leptospirose, em 2010, teve 122 casos. 